。八千英镑购买一辆有问题的二手 TV 二地狱犬，它搭载了一台四点二升三百马力 V 八发动机，车子整体重量只有一千一百公斤，最高时速可以达到三百公里，可以跟任何昂贵的车掰一掰手腕。而将近三十年过去了，这台车子的底盘已经被腐蚀，甚至有些地方已经不堪重负了。要想知道腐蚀的有多严重，就必须先把车子架起来才能知道。这时我们就可以看到，腐蚀的程度要比想象中的严重，各处都有粉末涂层剥落的地方。于是爱德华决定把车壳和底盘分离，彻底的检查一下底盘的锈蚀情况，然后再决定是否要更换一个底盘。这可是一个大的工程，要拆卸的部件多的可想而知。这和重建一台车子的拆解几乎一样了。当爱德华拆掉传动轴后，就把发动机调出来了。这一环扣一环的费了爱德华不少的时间。等车壳被抬起来时，整个底盘就暴露在大家的眼前，看着真有点惨不忍睹。车子主梁处已经锈蚀出好几个大洞，到处都是锈蚀很严重的地方，真不知道原车主是怎么敢这样开上路的。如此严重的腐蚀已经没有修复的必要了，但一个全新的 T B 二车价就要五千多英镑，这一点也不符合麦克的理念。所以麦克来到几公里外的工厂，在这里找到一个赛车用过的底盘，他们先对车架做了喷砂处理，让车架每一处的弊端都暴露出来。经过了几个小时的处理后，就给车架做了一层的防锈保护，之后放入烤箱中烘烤二十分钟，然后再进行面漆处理。这次麦克选择的是白色，因为原本的 T B 二车架就是白色的。等架子被喷完漆后，又放入了烤箱内烘烤三十分钟后，一个崭新的 T B 二底盘就出炉了，看起来效果非常的好，而且老板还给了个友情价，只要了二百九十英镑，这简直就是买了一个废品的价格。让麦克高兴的都合不拢嘴。与此同时，爱德华也在为更换底盘做着准备工作。他先将车子的四个轮胎卸下来，接着拆掉悬架上面的螺丝。现在的车架上都是油腻腻的油泥，这也能看出来修车工的辛苦和不容易。等上面的零件都被拆解一空后，爱德华就把减震器拿到了工作台上。由于减震器有轻微的漏油，而传动轴 CV 接头处也出现了裂痕，所以爱德华首要的任务就是把这些处理好。他先将其都拆解下来，把零件上的油泥都清洗掉，用砂纸对其一番打磨后，就给上面喷上了一层黑漆，并用专业的工具给减震器换上了一个新的帽子。该上油的上油，该换零件的换零件。经过了几个小时的努力，终于将减震器和传动轴修复完成了。这时车子的车架也被送了回来。这个翻新的车架比之前的有着巨大的改进，最好的一点就是做了两层的腐蚀防护，因此车子在运行个几十年也不是问题。甚至爱德华还把车架上锈蚀严重的零件也都换了新的，这样就不得不让他们再花出去了一千五百多英。爱德华经过了一天多的时间才把车架组装好。当他要把车壳和新的车架结合到一起时，却出现了大问题。新的车架要比车壳大出一些，这难道要重新再去做一个车架吗？爱德华经过了反复思索后，他发现车架并没有宽出来多少，想利用千斤顶将车架升起个斜度，然后用撬杠将车架放进去。随着车壳的冒出的嘎嘎响声，终于将车架和车壳完美的融合。当他要安装发动机时，却发现。发动机的正时皮带已经被损坏，所以为了车子开得能更长久一些，就重新为其换了一个新的。像这样的二手老车，无形中增加的一些小零件是不可预料的。修着修着就发现了新问题，这部风挡玻璃也得更换一个新的。在风挡的右下方边缘出现了分层的情况，所以爱德华花了六百英镑买了一块新的风挡，并且还赠送了安装服务。这时我突然有了一个想法：如果购买的零件都赠送安装服务的话，那么想重建一台车子是不是都不用自己动手了呢？经过了师傅细心的处理后，一块新的风挡就被更换完成。接着，爱德华就将翻新的轮胎也安装了上去。这时，一台优秀的 T V 二跑车就修复完成了，看起来效果还真的不错。每一处的细节都能证明这是台不错的车子，但好的车子维修费用也是相当的昂贵的。这次购买车子和修复的费用加起来，一共支出了将近一万三千英镑。麦克要将车子卖出一个好的价格，否则这次就彻底完蛋了。麦克经过了大力的宣传后，终于迎来了这台车的买家。他对这台车子十分的喜欢，多年以来就想拥有这么一台爱车。当麦克要价一万六千英镑时，客户却露出了犹豫的表情。他认为这台车子不值这个价格。在麦克二人几次的讨价还价后，二人成功以一万四千英镑握手成交了。虽然这次麦克赚的不多，但能将这么一台优秀的车子重新找到爱他的车主，麦克还是很开心的。那么这时问题来了，为什么这么优秀的车子却卖不出高价呢？说说您心中的看法。